சமுதாயம் வந்து எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய சுற்றுப்புறமும் நம்மளுடைய சுகாதாரமும் நல்லா சுத்தமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான காற்று சுத்தமான நீர் இதை நம்ம வந்து பருகும் போதும் சரி சுவாசிக்கும் போதும் சரி நம்ம உடலில் ஏற்படக்கூடிய டேமேஜஸ் அதாவது ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு அது குறைய ஆரம்பிக்குது எப்போ இந்த குறைவு ஏற்படுதோ நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு தரமான உயிரணுக்கள் கனவு இருக்கும் நல்ல தரமான கருமுட்டை அந்த மனைவிக்கும் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகுது ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த குழந்தை இல்லாத பிரச்சனை அதிகரிச்சுட்டு போகிறதுக்கு பெரும் வாய்ப்பாக இருக்குது இதில் சில இது நம்மளால் தடுத்துக்க முடியும் இப்போ பார்த்தோம்னா திருமண வயதை தள்ளி போடுறது அப்படின்றது நம்ம பண்ணாமல் நம்ம வந்து சரியான பருவத்தில் திருமணம் மேற்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அந்த தம்பதியினரை வந்து ரொம்ப வருத்தாமல் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தன்னம்பிக்கை கொடுத்து தட்டி கொடுத்தாங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகப்பட்டது குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சுற்றுச்சூழல் நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலுன்றது ஒவ்வொருவருடைய கையிலும் இருக்குது அவங்க வந்து நம்மளுடைய சமுதாயம் சுத்தமாக இருக்கணுன்றதை பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் சுற்றுச்சூழலை வந்து நம்மளால் கட்டுப்படுத்திக்க முடியும் ஆனால் சில விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கையில் கிடையாது அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது சில பெண்களுக்கு ஒரு இருபத்தைந்து வயது ஆகும்போது கூட முப்பது வயது ஆகும்போது கூட கருமுட்டைகள் ரொம்ப குறைந்துடலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதை ப்ரீமெச்சியர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இருபத்தைந்து முப்பது வயது பெண் எங்கள் கிட்டக்க வந்து குழந்தை நிற்கலன்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து க கிட்டத்தட்ட கருமுட்டைகள் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயதில் காணப்படுற அளவுக்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இதுக்கு ஏர்லி டிடெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஏர்லி டிடெக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து குடும்ப ரீதியாக வந்து அவங்களுடைய தாய்க்கோ இல்லை சகோதரிக்கும் ரொம்ப இளம் வயதிலே வந்து அவங்களுடைய மென்ஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டாப் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை வந்து அவங்க முன்னாடியே வந்து நம்ம கிட்டக்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடியே கரு தரிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து உதவலாம் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை ரீதியாகவே பிரச்சனைகள் இருக்கும் பிறவியிலே வந்து கர்ப்பப்பை வந்து சரியாக வளராமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பையில் சுவர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இல்லை கர்ப்பப்பையே வந்து வகுந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நம்ம கையில் கிடையாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நம்மளால் வந்து தடுத்திருக்க முடியாது ஆனால் இதை வந்து நம்ம வந்து மருத்துவர்கிட்டக்க முன்னாடியே ஆலோசனைக்கு போயிருந்தோம்னா இதனுடைய பாதிப்பு என்ன அப்படின்றத முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சிருந்து இதுக்குண்டான சரியான சிகிச்சையை எடுத்து நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனை நம்மளுக்கு ரொம்ப கரு நிற்காமல் போகிற அளவுக்கோ இல்லை ஒரு அடிக்கடி கருச்சிதைவு கொடுக்குற அளவுக்கோ நம்மளுக்கு பாதிப்பு இருக்காத அளவுக்கு நம்ம வந்து தடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு வந்து விந்து முந்துதல் இல்லைனா வெறப்புத்தன்மை குறைவு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்மளால் வந்து சரிப்படுத்தக்கூடியது ஆனால் இதே இது அவங்களுடைய உயிரணுக்கள் ரொம்ப குறைபாடு ஏற்படுறதோ இல்லை வடிவத்தில் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய உயிரணுக்கள் ரொம்ப குறையிறதோ எண்ணிக்கையிலையும் சரி அதோடைய வடிவத்திலையும் சரி அதெல்லாம் வந்து நம்ம கையில் இல்லாதது ஸோ ஒன்றே ஒன்று தம்பதினர் என்ன புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தை இல்லாத பிரச்சனைகளுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது சில பிரச்சனைகளை நம்மளால் தடுத்து கொள்ள முடியும் சில பிரச்சனைகளை நம்மளால் தடுத்து கொள்ள முடியாது தடுத்து கொள்ள முடிஞ்ச பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து நம்மளை தாக்காமல் தடுத்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த குழந்தை இல்லாத பிரச்சனையை வந்து நம்ம விடுபடணும் 